చేశాను అంతకుముందు రవి జక్రియాస్ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్లో హైదరాబాద్లో కోఆర్డినేటర్గా పనిచేశాను ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాద్లో బిలీవర్స్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ అనేటువంటి చర్చ్కి సంఘ కాపరిగా ఉంటున్నాను అలాగనే అప్లోగియా ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి ఒక బైబిల్ స్కూల్ని లే పీపుల్ వరకు స్టార్ట్ చేసి గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా మరి ఆ యొక్క స్కూల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాను ఇది నన్ను కూర్చున్నటువంటి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండి మనము ఈరోజు నుండి మనము కొత్త నిబంధన గ్రంథం యొక్క సర్వే మనం చేయబోతా ఉన్నాం మరి ప్రభు మనం నేర్చుకోవడానికి తన కృపను అనుగ్రహించడం కాక మరి ఈ రీతిగా మీ యొక్క కమిట్మెంట్ని బట్టి నేను చాలా ఐఎమ్ సో ప్లీజ్డ్ విత్ యువర్ కమిట్మెంట్ ఉదయాన్నే మరి ఏడు గంటలకు లేచి దేవుని వా పాదం దగ్గర కూర్చుండి ఈ రీతిగా మరి వాక్యం ధ్యానం చేయటం అది బహు ఆశీర్వాదకరమైనది మీ యొక్క కమిట్ కమిట్మెంట్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒక నెగిటివ్ కామెంట్తో పాజిటివ్ కామెంట్ ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక నెగిటివ్ కామెంట్తో ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని లేక కొత్త నిబంధన గ్రంథాన్ని ప్రారంభించాలని నేను అనుకుంటున్నాను మన యొక్క ఇండియన్ థియోలాజియన్స్లో ముగ్గురు థియోలాజన్స్ ఉన్నారు చంచయ్య చక్కర్య అప్పస్వామి ముగ్గురు కూడా వేదాంత పండితులు వారిలో చంచయ్య అనేటువంటి ఆయన మరి ఒక స్టేట్మెంట్ చేశాడు ఏమన్నాడంటే మనకి కొత్త నిబంధన గ్రంథం ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క అవసరత లేదు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కానీ మనము ఈ యొక్క కొత్త నిబంధన గ్రంథాన్ని మనం మెడిటేట్ చేస్తున్నప్పుడు సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో చాలా మట్టుకు పాత నిబంధ పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క ప్రవచనాలు పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క చరిత్రను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రస్తావించడం అనేది మనం చాలా స్పష్టంగా మనం చూడవచ్చు మరి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనకి మనకి అందరికీ కూడా తెలుసు ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఈ కొత్త నిబంధన గ్రంథాన్ని మనం స్థూలంగా నాలుగు భాగాలుగా మనం విభజిస్తాం సువార్తలు తర్వాత చరిత్ర పుస్తకం తర్వాత పత్రికలు తర్వాత ప్రవచనం ప్రకటన గ్రంథం కొంతమంది ఐదు భాగాలుగా విభజిస్తూ ఉంటారు సువార్తలు తర్వాత పత్రికలు పౌలు రాసిన పత్రికలు సాధారణ పత్రికలు మూడవది పౌలు రాసిన పత్రికలు నాలుగవది సాధారణ పత్రికలు ఐదవది ప్రవచనం అంటే ప్రకటన గ్రంథం ఐదు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ కొత్త నిబంధన గ్రంథం యొక్క ఉనికి దీని గురించినటువంటి ఆవిర్భావానికి ముందుగా మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన జన్మి జన్మించిన కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు లేకపోతే ఆ యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోనికి శరీరధారిగా వచ్చేటప్పటికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయమైన మతపరమైన సామాజికమైనటువంటి పరిస్థితులను మనం మనము మనం చూడవలసిన వారం అవుతాం ఎలాగైనా దేవుడు ఆయన మరి తన యొక్క సార్వభౌమ సంకల్పంలో ఆయన తన సమయంలో యేసు ప్రోఫార్ని ఈ లోకంలో పంపించారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనకు మనకు తెలుసు పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క 
ముగింపు మలాకీ గ్రంథంతో ముగించబడుతుంది మరి మలాకీ నిహేమే యొక్క సమకాలికుడిగా ఉన్నాడు మలాకీ గ్రంథం నుండి మత్తీసు వార్తకు మధ్య మధ్యన ఉన్నటువంటి కాలాన్ని మరి దగ్గరగా నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా చెప్పారు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాలని మనము సైలెంట్ ఇయర్స్ ఉంటారు సైలెంట్ ఇయర్స్ అంటే ఆ యొక్క మౌన మౌన కాలము అంటారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అంటే మలాకీ గ్రంథం నుంచి మత్తి మత్తీసు వారి వరకు కూడా యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఆయనకన్నా ముందుగా వ్యవహాను బాప్తిస్ మిత్ వ్యవహాను వచ్చి ఆయన యొక్క ఆగమన గురించిన ప్రకటన చేసే వరకు కూడా ఈ యొక్క మధ్యకాలం నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాల కాలాన్ని మరి సైలెంట్ ఇయర్స్ దేవుడు ఆయన ఇస్రాయల్ ప్రజలతో మాట్లాడలేదు ప్రవక్తలను పంపించలేదు అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆ యొక్క సై అనే కోణంలో దీన్ని సైలెన్స్ ఇయర్స్ అని చెప్తుంటారు అయితే సైలెంట్ ఇయర్స్ లో మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ దేవుడు ఆయన మాట్లాడలేదు అంటే ఆయన ఇనాక్టివ్ అని కాదు గాడ్స్ సైలెన్స్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ ఇనాక్షన్ దేవుడు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన పని చేయటం లేదు అని కాదు ఆయన మౌనంగా ఉండినప్పటికీ కూడా ఆయన పని చేస్తున్నాడు ఆయన సార్వభౌమ చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఈ యొక్క ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ ఈ యొక్క మధ్యకాలం ఈ యొక్క రెండు నిబంధనల మధ్య జరిగినటువంటి ఈ కాలాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే మనకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి మౌనం అనేది స్తబ్దత కాదు దేవుని యొక్క మౌనం అది స్తబ్దత కాదు అనే విషయాన్ని మనము ఈరోజు ఉదయాన్న మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం ఎట్లున్నాం అయితే దేవుని యొక్క యొక్క సైలెంట్ ఇయర్ ఇయర్స్ ని ఆ మనము అంటే ప్రొటెస్టెంట్ పీరియడ్ లో ఉన్న వారము మనము ఈ యొక్క సైలెంట్ ఇయర్స్ ని ఆ ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం కానీ క్యాథలిక్స్ వారు ఏమంటారు అంటే జ్యుటరో క్యానిన్ క్యానానికల్ పీరియడ్ అంటారు ద్వితీయ ప్రామాణిక కాలము అంటారు ఎందుకంటారు అని అంటే ఈ యొక్క సైలెంట్ ఇయర్స్ లో ఆ అపోక్రిప కొన్ని దర్శనాలు కొంతమంది ద్వారా వచ్చినాయి కొన్ని పుస్తకాలు ఇవ్వబడ్డాయి వ్రాయబడ్డాయి సో అంచేత క్యాథలిక్ వారు ఈ యొక్క ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ లో వ్రాయబడిన గ్రంథాలని వారు ఆధారంగా చేసుకుని వారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ ఏ జిట్రో క్యానానికల్ పీరియడ్ అని చెప్తుంటారు అయితే మనము ఈ ఉదయ సమయంలో ఈ యొక్క సైలెంట్ ఇయర్స్ లో జరిగినటువంటి ఆ సంగతులను మనము మొట్టమొదటిగా మనము జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఆ దేవుని యొక్క ఆ వ్రాయబడిన గ్రంథం వ్రాయబడిన గ్రంథాన్ని మనం స్క్రిప్చర్ లేక లేఖనాలు పాత నిబంధన గ్రంథం మనం ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఆ ఈ యొక్క వ్రాయబడినటువంటి గ్రంథం కాకుండా ఆ వారికి కొంత ఓరల్ ట్రెడిషన్ అనేది వారు డెవలప్ వారు ఉనికులు ప్రాచుర్యంలో ఉంచారు దాన్ని ఏమన్నారంటే మిష్నా అన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క సైలెంట్ ఇయర్ సైలెంట్ ఇయర్స్ లో ఆ మిష్నా అనేటువంటిది ఉనికిలోనికి ఆ రావటాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే ఈ పరిసే లేని వారు ఆ మిగిలిన వారు ఆ యొక్క ఓరల్ లాని ఆ వారు ప్రాచుర్యంలోనికి అంటే నోటి మాట ద్వారా చెప్పేటువంటి వాటిని వారు ప్రాచుర్యంలోనికి ఆ తీసుకురావటం అనేది ఈ కాలంలోనే జరిగినట్లుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మలాకీ గ్రంథం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ మనం చూసేది ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు యొక్క ఆ యొక్క పురోగమనం ఆ పతనం మనకు తెలుసు ఆ వాళ్ళ యొక్క రాజ్యంలో మనకి తెలుసు 
యొక్క గోల్డెన్ ఎరా దావీదు పరిపాలన తర్వాత సొలమోన్ పాలన సొలమోన్ పాలన తర్వాత ఇస్రాయేలీలు రెండు భాగాలుగా విడిపోవటం ఉత్తర ఇస్రాయేలుగా దక్షిణ యూదాగా విడిపోవటం మనం తెలుసు ఆ యొక్క యూరోబాము కాలంలో ఆ యొక్క డివిజన్ ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిపాలన జరిగింది ఉత్తర ఇస్రాయేలు దక్షిణ జరుగుతుంది అయితే ఈ ఈ యొక్క ఉదయ సమయంలో మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అక్కడ నుండి ఇస్రాయేల్ యొక్క పొలిటికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ డిక్లైన్ వారు వారు పట్నం అవడం అనేది మనకు తెలుసు ఆ ప్రవక్తలను పంపించాడు మీరు చెరకు వెళ్ళబోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియజేశారు అయినప్పుడు కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆ యొక్క మాటలను ఖాతరు చేయకుండా వారు మాకు ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది మాకు దేవుని ఆలయం ఉన్నది కాబట్టి దేవుని ఆలయం ఉన్న చోటకి శత్రువు రావటానికి వీలు లేదు కాబట్టి నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావని ఇరిమే మీద తిరగబట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుడు ఆయన ఏదైతే ప్రవచించాడో వారు పశ్చాత్తాపము పడకపో పడక పశ్చాత్తాప పొందటం పొందలేని కారణం చేత ఆయన వారిని చెరకు అప్పచెప్పాడు మూడు మూడు దఫాల్లో వారు చెరకు వెళ్ళారు తిరిగి మూడు దఫాల్లో వారు తిరిగి రావటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఈ యొక్క నాలుగు వందల సంవత్సరాల కాలంలో అంటే ఆరు వందల బీసీ నుంచి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది బీసీలో ఈ యొక్క బబులోనీల పాలన జరగటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి బబులోనీల పాలనలోనే మనం అశ్వరీలు బబులోనీలు వీరు పాలనలో మరి ఇస్రాయిల్ చెరకు వెళ్ళటం వారు బంధించబట్టడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం తర్వాత క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల ముప్పై నుంచి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది నుండి మూడు వందల ముప్పై ఒకటి వరకు వారు తిరిగి రావటాన్ని పార పార్సీకుల పాలనలో కాలంలో వారు తిరిగి ఇస్రాయేల్కు రావటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే వారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తిరిగి వారు సొంత దేశానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వారు తిరిగి ఆ రాజ్యాన్ని వారు పొందలేకపోవటం వారు గవర్నర్స్ ద్వారానే పరిపాలన చేయబడటం వారి యొక్క రాజులు లేకపోవటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం దే ఆర్ స్టిల్ అండర్ ది ఫారిన్ రూల్ వారు సొంత దేశాలకు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు తిరిగి ఇంకా కూడా ఆ యొక్క విదేశీల యొక్క పాలన కింద ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఉండటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం తిరిగి దీని తర్వాత మూడు వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి నూట నలభై మూడు వరకు ఆరు వందల ఐదు నుంచి ఐదు వందల ఆరు వందల ఐదు నుంచి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది వరకు బబులోను పాలన ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి మూడు వందల ముప్పై ఒకటి వరకు పార్సీల పాలన మూడు వందల ముప్పై ఒకటి నుండి నూట నలభై మూడు వరకు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ టు వన్ ఫార్టీ త్రీ బీసీ వరకు గ్రీకులు పాలన చేయటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం గ్రీకుల పాలన ఒక ప్రత్యేకమైన పాలనగా మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి గ్రీకులు వారు హీబ్రియుల యొక్క భాషతో పాటు వీరు గ్రీకులు వారు వారి యొక్క భాషను వారు సార్వత్రికం చేశారు వారి భాషను వ్యాపింప చేయటం అనేది మనం ఈ కాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ కాలంలో మరి టాల్మీ అనేటువంటి ఆయన ఈజిప్ట్ లో ఆయన పరిపాలన చేశాడు ఆ క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి నూట తొంభై తొంభై ఎనిమిది వరకు ఆ ఈ సమయంలో మనము ఆ ఈ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటంటే ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వారు గ్రీకుల యొక్క పాలనలో ఆ వారు గ్రీక్ యొక్క తత్వాన్ని వారు అర్థం చేసుకుంటూ ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో మనం చూసేది యేసు ప్రభావ కాలానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ గ్రీకుల యొక్క తత్వంలో వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆలోచన చేయటం గ్రీకుల యొక్క భాషలోకి యేసు ప్రభావకి వచ్చేటప్పటి సమయం వచ్చేటప్పటికి బైబిల్ తర్జుమా చేపట్టడం ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ కాలంలో నుండి మనం చూడగలం కాబట్టి 
రాజ్య పరిపాలన విధానంలో చూసినట్లయితే ఆ మొట్టమొదటిగా బౌలోనీయులు ఆ తర్వాత పార్సీలు ఆ తర్వాత గ్రీకులు మరి కాలంలో ఉండటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం దీని తర్వాత ఆ హసమోనీయులు వచ్చారు హసమోనీయులు ఆ వారు నూట నలభై మూడు నుండి ఆ నూట నూట నలభై మూడు నుంచి అరవై మూడు వరకు హసమోనీయులు ఉన్నారు అయితే హస్మోనీయుల కన్నా ముందుగా ఆ మరి మన మనం చూసినట్లయితే ఆ మెకబీని మెకబీయన్లు ఉన్నారు మెకబీయన్లు ఉన్నారు మెకబీయన్లు క్రీస్తుపూర్వం ఆ వీరే ఆ వీరి మెకబీనియన్ యొక్క ఆ ఆవిర్భావం ఎలాగా జరిగింది అని అంటే ఆ ఈ కాలంలో ఆ మతియాస్ అనేటువంటి ఒక యూదుడు ఆ సిరియన్ అధికారిని ఆ చంపేశాడు ఎందుకనంటే ఆ వారి యొక్క గ్రామంలో వారి యొక్క గ్రామంలో ఆ ఈ యొక్క అన్ని ఆచారాలని అతడు ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మతియాస్ ఆయన అతని మీద దాడి చేసి అతను చంపేశాడు ఆ కారణం చేత హింస చెలరేగింది మతియాస్ యొక్క ఆ మతియాస్ తో పాటు అనేక వేల మంది అరణ్యానికి పారిపోవటం అనేది జరిగింది అయితే మతిహాస్ యొక్క ఆ ముగ్గురు కుమారులు ఆ యూద ఆ తర్వాత యోతాను ఆ తర్వాత సీమోను ఈ ముగ్గురుకు కూడా వారు ఆ ఈ యొక్క గ్రీకుల యొక్క పాలన నుంచి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను వారు ఆ స్వతంత్రంగా పరిపాలన చేసుకో చేసుకోవటానికి యుద్ధం చేశారు సో ఈ యొక్క ఆ ఈ కాలంలోనే మనము చూసేది ఏంటంటే ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం వీరు ఆ చక్కని అంటే వారి యొక్క ఆ స్వతంత్ర దేశంగా మక్కబీని మక్కబీని యొక్క కాలంలో ఆ వారు పరిపాలన చేయటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆ యొక్క ఇంటర్ ఇంటర్టెస్మెంటల్ పీరియడ్ లో ఆ మరి కేవలం డెబ్బై సంవత్సరాలు వారు స్వతంత్రులుగా ఉండటం అనేది మనం చూడవచ్చు వీరి తర్వాత మరి మనం చూసేది ఆ రోమీల పాలన క్రీస్తుపూర్వం అరవై మూడు నుంచి ఆ క్రీస్తకం నూట తొంభై రెండు వరకు కూడా మరి రోమీల పాలన మనం చూస్తూ ఉంటాం సో రోమీల పాలనలో మనకి ఆ అనేకమైనటువంటి ఆ అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేకమైన డెవలప్మెంట్స్ రోమీల పాలనలో జరుగుతుంది అనేది మనం గమనించవచ్చు మొట్టమొదటిగా మరి ఆ వారు ఆ ఈ యొక్క గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ని వారు ఆ వారు బహుగా వారు విస్త విస్తృతపరిచారు తర్వాత ఆ రోమీలు వారి యొక్క ట్రేడ్ ని డెవలప్ చేయటం కొరకు ఆ ఎరుశలం గుండా ఆ చక్కని రహదారులను వారు వేశారు ఆ తర్వాత మనము చూసేది ఏమిటంటే అంటే ఇక్కడ టైటస్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఆ అమ్మివేసి ఆ యొక్క హింసకు గురి చేసిన కాలం వరకు కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆ మరి ఈ యొక్క రోమేల్ కాలంలోనే ఒక పొలిటికల్ అండ్రెస్ నుంచి వీరు వాళ్ళ యొక్క పవర్ తోటి ఆ మిలిటరీ పవర్ తోటి వారు కొంత ఆ శాంతిని ఆ వారు తీసుకురావటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫర్ స్టెబిలిటీని దే బ్రాట్ పీస్ దే బా దే బ్రాట్ స్టెబిలిటీ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ తర్వాత దే బ్రాట్ సిస్టమ్స్ మనకి ఆ లూకాస్ వార్తలో చూస్తూ ఉంటాం ఆ లూకాస్ వార్తలో మనకి ఆ యొక్క ఆ బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ కాలములు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క లీడర్స్ అందరిని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం దయచేసి లూకస్ వార్తలో ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ ఒకసారి చూస్తాము లూకస్ వార్త ఆ మూడో అధ్యాయంలో ఆ యొక్క పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆ యొక్క వ్యవస్థ ఎలాగా ఉన్నదో మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంటది ఆ తిబెరి కైసురు ఏలుబడిలో పదిహేదో సంవత్సరం ముందు యోధయాకు పొంతి పిలాతు అధిపతిగాను 
గలలియాకు హేరోదు శత్రుతాధిపతిగాను ఇసూర్య త్రకోనీతి దేశములకు అతని తమ్ముడైన పిలుపు చతుర్థాధిపతిగాను అదే అభిలేని దేశములకు లుసానియ అధిపతిగాను అన్నయ్యు కైపయ్యు ప్రధాన యాజకులుగాను ఉన్న కాలమున అరణ్యంలో ఉన్న జకరియా కుమారుడైన యోహాన్ నదుకు దేవుని వాక్యము వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి అంటే ఒక సిస్టమ్ ని పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఆ యొక్క డివిజన్ ఆఫ్ పవర్ ఆ యొక్క అధికారాన్ని ఒక క్రమైన పద్ధతిలో రోమీలు వారు పంచటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి తెలుసు కదా మనకి మన యొక్క డెమోక్రసీ లో మనకి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఒక సిస్టమాటిక్ గా అంటే ఎవరు ఎవరు ఏ అధికారం కలవారు ఏ పరిధుల అధికారం కలవారు సో ఆ యొక్క సిస్టమ్స్ అన్ని పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా మరి వారు చక్కగా వారు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లుగా మనం చూడగలం అందుకని యేసు ప్రోఫార్ ని ఆ ఆ యొక్క ఆయన సెలువేయాలని తలంచినట్టు మరి సెన్హెడ్ సభ తర్వాత ప్రధాన యాజకు చేశారు పిలాతు నద్దు తీసుకెళ్ళారు పిలాతు ఆయన విచారించి పంపించివేయాలని ఆయన తలంచాడు కానీ ఆయన చంపాలి అని వారు ఆ మరి మొత్తుకుంటున్నప్పుడు వారు గొడవ చేస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఆ యేసు ప్రభువారి గురించి ఆ మరణ శిక్ష వేయటం నాయక చేతిలో లేదు ఇది నా జ్యూరు శిక్షణ కాదు ఇది నా పరిధి కాదు అని చెప్పి హేరోజు నదికి ఆ యొక్క కేసును బదిలీ చేయటం అనేది చూస్తాం చూసారు అక్కడ ఆ యొక్క జుడిషియల్ సెన్హెడ్రన్ సభ యొక్క పరిమితులు ఆ తర్వాత ప్రధాన యాజకుల యొక్క పరిమితులు తర్వాత పిలాతు పిలాతు యొక్క పరిమితులు తిరిగి హేరోజు దగ్గరికి పంపించటం హేరోజు తాను మళ్ళీ తిరిగి ఆ పిలాతు దగ్గరికి పంపించి పిలాతుని తీర్మానం చేయమని అడగటం ఇవన్నీ కూడా ఆ మరి ఈ కాలంలో చూడటం మనం చూస్తాం అంచేత ఆ ఒక సిస్టమాటిక్ గా ఒక క్రమైన రీతిలోని యొక్క సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క పొలిటికల్ పవర్ లో రోమన్ పొలిటికల్ ఎంపైర్ లో మనం చూడవచ్చు మరి ఇదే కాలంలో ఆ రోమీల యొక్క ఆ రాజకీయమైనటువంటి ఒక ఎత్తుగడ లేక రాజకీయమైన పరిపాలన విధానంలో ఆ బానిస తత్వాన్ని వారు బాగా అభివృద్ధి పొందించారు దే బ్రాడ్ పీస్ దే బ్రాడ్ స్టెబిలిటీ బట్ దే ఆల్సో బ్రాడ్ స్లావరీ మరి బానిస బానిసత్వాన్ని వారు తీసుకొచ్చారు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆ యేసు టైటస్ కాలంలో మరి ఆ యూదులను ఆ యొక్క గొప్ప హింసలో తొంభై వేల మంది యూదులను టైటస్ మరి బానిసలుగా అమ్మివేయటాన్ని మనం చరిత్ర చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క కాలంలో రోమీల కాలంలో ఆ ఈ యొక్క సంఘటనలు జరగటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ కాలంలో ఆ అంటే యేసు ప్రభుత్వ తర్వాత అమ్మివేయటం అనేది జరిగింది కానీ రోమీల యొక్క పరిపాలన ఆ విధానం ఆ ఆ యొక్క పరిపాలన శైలి ది గవర్నెన్స్ ని మనం యేసు ప్రభావారు కాలంలో మరి ఉండటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఆ మరి ఈ యొక్క ఆత్మీయంగా లేక ఆ మతపరంగా మనం చూసినట్లయితే ఆ ఈ కాలంలో ఆ ఇంటర్టెస్మెంటల్ పీరియడ్ లో మరి పరిశైలు ఆ ఉనికిలోకి వచ్చారు పరిశైల పని ఏమిటి అంటే ఆ వారు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆ చదవటం పరిశీలన చేయటం ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి సంగతులను ఆ వారు గ్రహించటం కానీ పరిశీలైన వారు ఆ వారు అనేకమైనటువంటి రూల్స్ సబ్ రూల్స్ ఇంకొని చెప్పాను కదా ఆ మిషన్ వారు ఓరల్ ఓరల్ లాస్ తీసుకొచ్చారు వారు అనేకమైన రూల్స్ ని అంటే లేఖన భాగం నుంచి దాని యొక్క వ్యాఖ్యానం అనుసరించి అనేకమైన కొత్త ఆ మరి నిబంధనలను కొత్త రూల్స్ ని వారు ఆ ప్రజల మీదకి తీసుకురావటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అందుకని యేసు ప్రభావారు దాన్ని ఒకటి ఎత్తి పొడుస్తూ చెప్తూ ఉంటారు ఆ పుదీనాలో పుదీనాలోను జీలకర్రలో మీరు పదే వంతు తీస్తారు అని ఒక మాట ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి యేసు వీరు ఆ వీరి యొక్క ప్రభావం సమాజంలో ఉండటం అనేది మనం చూడగలం మరి దానికన్నా ముందుగా మరి ఈ కాలంలో ఈ యొక్క 
సమాజ మందిరాలు మరి ఏర్పడటం అనేది ఈ యొక్క జ్యూస్ అందరూ కూడా మరి వేరు వేరు ప్రాంతాలకి వారు ఆ చెదిరిపోయారు కానీ వారు దేవాలయము కట్టుకుపోయినప్పుడు కూడా వారు ఆ వారు సమాజ మందిరాలు కట్టుకున్నారు సమాజ మందిరాల్లో వారు చేసేటువంటి పని ఏమిటంటే ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయటం ఆ దేవుని ఆరాధన చేయటం మరి ఆ ఆత్మీయమైన సంగతుల గురించిన ఆ యొక్క ఆ సమాజ మందిరంలో ఆ వారు వాటిని వివరించుకుంటూ వారు చర్చించుకుంటాం అనేది జరుగుతూ ఉండేది అందుకని యేసు ప్రభావాలు చూడండి ఆయన సరీరదారిగా ఉన్నప్పుడు దేవాలయానికి బదులుగా ఇప్పుడు సమాజ మందిరాల యొక్క ఉనికిని మనం ఈ కాలంలో చూస్తూ ఉంటాం అయితే యేసు ప్రభావారు ఆయన మరి ఆ వాడుకు చొప్పున ఆయన సమాజ మందిరాలకు వెళ్ళినట్లుగా సమాజ మందిరంలో లేఖనాలు చదివినట్లుగా సమాజ మందిరంలో వారికి బోధించినట్లుగా సమాజ మందిరంలో వారిని స్వస్థపరిచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే టెంపుల్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది దేవాలయం లేదు కానీ ఈ యొక్క సమాజ మందిరాలు లోకల్ ప్లేసెస్ లోనికి రావటం అనేది మనం మనం చాలా స్పష్టంగా ఈ యొక్క ఇంటర్ టెస్ట్ పీరియడ్ లో మనము చూడగలం ఈ కాలంలో మరి ఆ దగ్గరగా ఆ లక్షకు పైనే ఆ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్స్ మరి ఆ అధిక శాతమైనటువంటి ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారు పాలిస్తాన్ పాలిస్తాన్ పాలిస్తీనాకు వెలుపుల వారు సెటిల్ అయిపోవటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది కదా టెన్త్ కోస్ట్ రోజున ఆ మరి ఆయా భాషలు తగ్గిగా పద్నాలుగు ఆ భాషలు మాట్లాడేవారు వారు ఆ ఎరుషులకు రావటం అంటే వారు తప్పకుండా ఎరుషులకు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వచ్చేవారు వారు పండగలను ఆ పూర్తి చేసుకుని ఆ పెంత కోస్తు వరకు ఉండి మరి తిరిగి వెళ్ళటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలు అంటే ఆ ఇప్పుడు మనము ఇండియన్ డయాస్పరా అంటున్నాం ఆ అంటే ఆ భారతదేశం యొక్క ఆరిజిన్ కానీ మరి ప్రపంచ వేరే దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వారిని ఇండియన్ డయాస్పరా అంట అలాగా ఆ దినాల్లో ఇజ్రాయల్ డయాస్పరా వారి యొక్క ఆరిజిన్ ఇజ్రాయల్ కానీ వారు ఉండి వారు జీవించేది వేరు వేరు దేశాల్లో ఈజిప్ట్ లో జీవించారు ఈజిప్ట్ లో ఇజ్రాయల్ డయాస్పరా ఉంది ఆ ఇండియాలో ఇజ్రాయల్ డయాస్పరా ఉంది అలాగిన వారు ప్రపంచంలో అనేకమైన దేశాల్లో వారు స్థిర నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అనేది మనము చాలా స్పష్టంగా చూడగలం సో అది ఒకటి పరిశైలు పరిశైలు ఆ వీరు ఆ ఈ యొక్క ఆ మెకబీనీలను వారు ఆ అంగీకరించలేదు ఎందుకు అని అంటే ఆ ఆ స్వతంత్ర కాలంలో వారు రాజ్యం చేసినప్పటికి కూడా వారు వారి యొక్క రాజ్యాన్ని గుర్తించలేదు ఆ వారు చాలా కా చాలా వరకు ఆ రోమన్ గవర్నమెంట్ తోనే వారు ఆ ఉంటూ ఉండేవారు కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆ వారి యొక్క ఒకే ఒక కారణం అదేమిటంటే ఆ మెస్సయ్య యూదులకు రాజు దావీదు వంశంలో నుంచి వస్తాడు కాబట్టి మరి వీరు ఆ ఈ యొక్క ఆ హసమోనీయులు దావీదు వంశీయులు కాదు కాబట్టి మరి హస్మోనీయులను వారు వారి యొక్క పరిపాలనను వారి యొక్క రాజ్యాన్ని పరిశీలి గుర్తించారు కానీ అదే సమయంలో ఆ సద్దుకైలు సద్దుకైలు వారు హసమీలీల యొక్క ఆ పరిపాలనను వారు గుర్తించారు మనము న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో చూస్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు మనకి యొక్క పరిశైలు సద్దుకైలు యొక్క ఆ ఆ యొక్క విభేదాలు మనకి కనపడతా ఉంటాయి కదా యేసు ప్రభుహారి దగ్గరికి పరిశైలు ఆ పునర్ధానాన్ని నమ్ముతారు ఆ కాబట్టి యేసు ప్రభుహారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ సద్దుకైలు పునర్ధానాన్ని ఆ సద్దుకైలు వారు మోర్ లైక్ ర్యాషనల్ పీపుల్ వారు హేతుబద్ధంగా తార్కికంగా తార్కికంగా ఆలోచన చేసేవాళ్ళు ప్రాగ్మెటిక్ పీపుల్ వారు ఆ ఇది ఉపయోగకరం అంటే దీన్ని తీసుకుందాం అనే ఆలోచన కలిగిన వారు ఐడి పరిశైలేమో ఐడియలిస్టిక్ పీపుల్ అందుకని యేసు ప్రభావారి దగ్గరికి వచ్చి మరి ఈ యొక్క పునర్ధానం గురించి గురించి ఆలోచన వారు రెడిక్యులస్ క్వశ్చన్ యేసు ప్రభా నడవటం చూస్తున్నారు కాబట్టి సద్దుకైలు వారు ఆ సద్దుకైలకును ఆ పరిశీలకును సిద్ధాంతపరమైనటువంటి భేదాలు ఉన్నాయి సద్దుకైలు ఆ వారు హసమయ మెకబీల యొక్క లేక హసమయనీల యొక్క ఆ పరిపాలనను వారు అంగీకరించారు పరిశైలు మాత్రం వారి యొక్క పరిపాలనను నిరాకరించినట్లుగా 
మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ కాలంలో మరి రోమా ప్రభుత్వం సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ కాలంలో రోమన్ గవర్నమెంట్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలను పరిపాలన చేయటం వరకు ఒక సివిల్ బాడీని ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం లాగా ఒక మేధావుల యొక్క ఒక ఒక బాడీని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు దాన్ని ఏమన్నంటే దాన్ని ఏమన్నారంటే సెన్హెడ్రన్ సభ అని వారు చెప్తూ ఉంటారు సో సెన్హెడ్రన్ సభ యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలన ఏమిటంటే వారి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే మరి ఇస్రాయేలీల ప్రజల యొక్క సంబంధించిన అన్ని వివా వివాదాలు మొట్టగా సెన్హెడ్రన్ సభకు వెళుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సివిల్ బాడీ ఇస్రాయేలీల మీద ఆ ఆ యొక్క మీ ఇస్రాయేలీల ప్రజల మీద ఆ యొక్క పరిపాలన చేయటం కొరకు వారి వారి యొక్క లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ వారి యొక్క రిలీజియస్ వయలేషన్స్ ను దానికి కావలసిన పనిష్మెంట్స్ ని సిఫార్సు చేయడానికి ముందు సిఫార్సు చేయడానికి రోమన్ గవర్నమెంట్ సిఫార్సు చేయడానికి ఈ యొక్క సెన్హెడ్రన్ సభను వారు ఉపయోగించుకునేవారు అనేటువంటి విషయం మనము జ్ఞాపన చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ కాలంలోనే మరి స్క్రైబ్స్ వారు వచ్చారు ఇక లేఖికులు వచ్చారు వీరి పని ఏమిటంటే ఆ వాక్య భాగాన్ని పరిశోధన చేయటం వాటిని గ్రంథస్థం చేయటం మరి ఈ యొక్క అనేకమైన మరి ఈ యొక్క ఆ పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క భాగాల్ని వారు గ్రంథస్థం చేయటం వారు పరిశోధన చేయటం అనేది మరి ఈ కాలంలో జరగటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేత లిటరేచర్ అనేది ఈ కాలంలో చాలా ఎక్కువగా రావటం అనేది మనము చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఈ యొక్క కాలాన్ని ఈ కాలంలో ఈ యొక్క స్క్రైబ్స్ అంటే మనం మనం చూసినట్లయితే యూదుల పక్షంగా చూసినట్లయితే పరిసైలు ఉన్నారు ఆ సదుకైలు ఉన్నారు ఆ సెన్హెట్రన్ సభ ఉన్నది ప్రధాన యాజకులు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్క్రైబ్స్ ఇక్కడ లేఖికులు ఉండటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో అంటే లిటరేచర్ పరంగా అంటే సాహిత్య పరంగా ఆ వీరు బాగా ఆ రాణించినట్లుగా లేఖనాలని గ్రంథస్థం చేయటంలో వీరు ప్రముఖమైన పాత్ర వహించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇదే కాలంలో మరి ఆ మరొక ఆ గుంపు వారు ఉన్నారు ఆ ఈ గుంపు వారిని ఏమన్నామంటే హెరో హెరోదీలు అంటే మతి స్వార్త ఇరవై రెండు అధ్యాయము ఆహార రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ హెరోదీలు ఎవరు అని అంటే వీరు రోమన్ ఆ ఎరాని ఆ హెరో రాజుని ఆ బలపరిచినటువంటి యొక్క గుంపు ఈ గుంపుని ఏమన్నారంటే హెరోదీలు అని వారు పిలిచారు అయితే ఆ ఒక ప్రక్కన రోమన్ గవర్నమెంట్ ని ఆ బలపరిచేటువంటి హెరోదీలు ఉన్నారు ఇంకొక ప్రక్కన ఆ మక్కబీనీల యొక్క కోవ ఆ వారి యొక్క లెగసీని ఆ పటిష్టం చేయటం వరకు మరి వచ్చి ఇంకొక గుంపు యేసు ప్రభావ కాలంలో వచ్చింది వీరు హెరోదీలకు శత్రువులుగా వారు ఉంటూ ఉంటున్నారు వారిని ఏమన్నారంటే జలోతులు అన్నారు జలట్స్ రాడికల్ జలట్స్ వీరు ఏంటంటే ఐద త్రూ ద మీన్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ త్రూ ద మీన్స్ ఆఫ్ సోడ్ కథ ద్వారా మనము ఆ మన యొక్క దేశాన్ని పరిపాలన చేసుకోవాలి మనము శత్రువులను జయించాలి అనేటువంటి ఆ ఆలోచన కలిగిన వారుగా ఉన్నారు జలట్స్ మరి ఇస్తరేత్ యూద ఆ యొక్క జలట్స్ నుండే అతడు పిలవబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అంచేత వారు రాడికల్స్ గా ఉండేవారు వారు చైతన్యవంతంగా ఉండేవారు వారు చాలా రాజకీయంగా జలట్స్ చాలా చురుకుగా ఉండటం అనేది మనము ఈ కాలంలో చూస్తూ ఉంటాం మరి ఈ కాలంలో మరి కొంతమంది ఎసెన్స్ అనేటువంటి అంటే మిస్టిసిజం జుడ జుడాయిక్ మిస్టిసిజం ఈ కాలంలో ఉన్నది ఆ జుడాయిక్ మిసిస్ మిస్టిసిజం లో ఏమిటి అంటే మనకి ఆ రాజ్యంతో సంబంధం లేదు మనకి రాజకీయంతో సంబంధం లేదు మనము కేవలం ఆ దేవుని దగ్గర దేవుని దగ్గర ప్రార్థించుకోవాలి ఆ దేవునితో సహవాసం చేయాలి మనకి ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన వాటి వేటితో కూడా సంబంధం లేదు అంటే తెలుగులో ఒక మాట ఉపయోగించాలంటే ఎసెటిసిజం లాగా అంటే తెలుగులో ఆ వైరాగ్యం అంటుంది ఒక విధమైనటువంటి వైరాగ్యంతో ఉన్నవారుగా అంటే లోక వాంచలు లోక తాత్పర్యాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి రాజకీయమైన సామాజికమైన బాధ్యత లేకుండా ఆ మరి కేవలము దేవునితో ఉండాలి అనేటువంటి తాత్పర్యం కలిగిన వారు ఉండేవారు వీరిని వీరి ద్వారా ఆ యొక్క మిస్టికల్ జుడాయిజం అనేది ఈ కాలంలో ఉనికిలోనికి రావటం అనేది మనం 
చూస్తూ ఉంది కాబట్టి మనము ఈ కాలాన్ని చూస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభారు వచ్చిన కాలాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు అది యేసు ప్రభారి యొక్క రాకకు ఆ ప్రభు తన సమయాన్ని ఎంచుకుని ఆ ఇటువంటి కాలంలో ఆయన నన్ను మరి కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఈ కాలంలో యేసు ప్రభారిని ఆయన పంపించడం అనేది మనము చూడాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ అనేది అది మనము ఇంతవరకు కూడా చెప్పుకున్న వాటిని బట్టి చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అని అంటే ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ ఇస్ నాట్ సైలెంట్ ఎరా ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ డైనమిక్ ఎరా ఆయన దేవుడు ఆయన నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు కానీ ఆయన మౌనంగా లేడు ఆయన తన యొక్క కుమారుడైన యేసు ప్రభు వారికి ఆయన ఆయనను పంపించడానికి ఆయన పని చేస్తున్నాడు తండ్రి పని చేస్తున్నాడు తన యొక్క సమయంలో తండ్రి పనిచేసి ఆ తన యొక్క సమయంలో తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు అనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపన చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇంటర్ ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ గ్యూస్ ఎ వాల్యుబుల్ కాంటెక్స్ట్ మరి ఈ యొక్క రెండు నిబంధనల కాలం అంటే యొక్క మౌన కాలము యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఆగమనానికి ఒక ప్రాముఖ్యమైన వెలగల సందర్భాన్ని విలువైన సందర్భాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తుంటారు కాబట్టి ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ ని మనము ఇంకా మరింత లోతుగా మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ఆ ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ యొక్క సామాజికమైన పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనం కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సామాజికమైనటువంటి పరిస్థితులను మనం అర్థం చేసుకోవటానికి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయమైనటువంటి పరిస్థితులు రా కొన్ని రాజకీయమైన వైర వైరమ్యాలని మనం చూడటానికి ఎలాగ ఆ వైరమ్యాలు ఎందుకు వచ్చి ఎలా వచ్చి అని మత సంబంధమైనటువంటి ఆ విభిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్న సమయంలో యేసు ప్రభారు ఆయన శరీరధారిగా ఎలా జీవించారు ఆయన ఇటువంటి డైనమిక్ ప్లోరలిస్టిక్ మల్టీ డైమెన్షనల్ కాంటెక్స్ట్ లో ఆయన ఎలా జీవించారు ఆయన ఎలా బోధించారు ఆ యొక్క సమాజాన్ని యేసు ప్రభు వారు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అనే విషయాన్ని మనము స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంటర్ సెస్మెంటల్ పీరియడ్ లో మరి యొక్క ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనము చెప్పి మనము కొత్త నిబంధనం యొక్క యొక్క సర్వేలోనికి మనము వెళ్దాం మరి ఈ కాలంలోనే మనము యొక్క ఈ యొక్క కొత్త ఈ యొక్క పాత నిబంధన గ్రంథము యొక్క అనువాదం అనేది జరగటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే సెప్ట జెంట్ అంటాం ఆ క్రీస్తు పూర్వం ఆ మూడు వందల ముప్పై మూడు బీసీ నుంచి ఆ రెండు వందల బీసీ వరకు కాలంలో క్రీస్తుపురం మూడు వందల ముప్పై మూడు నుంచి ఆ రెండు వందల ముప్పై మూడు కాలంలో మరి ఈ యొక్క హీబ్రూ భాషలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ గ్రంథాన్ని గ్రీక్ భాషలోనికి తర్జుమ చేశారు హీబ్రూ భాషలో ఉన్నటువంటి బైబిల్లో మరి ఆ కొంత ఈ యొక్క పిక్టోరియల్ లాంగ్వేజ్ ఈ యొక్క చిత్ర చిత్రపటాల ద్వారా ఆ సం ఆ యొక్క సంభాషణ దృశ్య రూపమైనటువంటి ఆ కావ్యాలు ఆ హీబ్రూ భాషలో వ్రాయబడ్డాయి వాటికి అక్షర రూపం ఇవ్వటం సో ఇమేజ్ ఆ యొక్క ఇమేజెస్ కి లాంగ్వేజ్ ఇవ్వటం అనేది ఒక గొప్పదైనటువంటి ఆ ఇట్స్ ఎ టాస్క్ అది నిజమైనటువంటి పని ఉంటుంది మరి ఈ కాలంలో ఆ ఆయన ఈ కాలంలో మరి ఆ టోల్మి అనేటువంటి ఆయన ఆ టోల్మి టూ అనేటువంటి ఆయన ఆ పన్నెండు గోత్రాల నుంచి కూడా ఒక్కొక్క గోత్రం నుంచి ఆ పన్నెండు మంది స్కాలర్స్ ని ట్రాన్స్లేటర్స్ ని పిలిచాడు అంటే డెబ్బై రెండు మంది ఆ ట్రాన్స్లేటర్స్ వచ్చి ఈ యొక్క బైబుల్ గ్రంథాన్ని లేక పాతన మందన గ్రంథాన్ని ఆయన తర్జుమ చేయించాడు మొట్టమొదటిగా పంచకాండ గ్రంథాలని ఆ డెబ్బై రోజుల్లో ఆ తర్జుమ చేయించాడు ఆ తర్వాత కాలంలో కొన్ని 
దగ్గరగా నూట ముప్పై సంవత్సరాలు కాలంలో నూట క్షమించండి నూట యాభై సంవత్సరాల కాలంలో ఆ పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా కూడా గ్రీకు భాషలోనికి తర్జుబా చేయబడింది సో హీబ్రూ భాషల నుంచి తర్జుమా చేయబడినటువంటి గ్రీక్ భాషలోనికి తర్జుమా చేయబడినటువంటి పాత నిబంధన పాత నిబంధన గ్రంథం సమాజ మందిరాల్లో అందుబాటులో ఉండేది యశు ప్రభారు ఆయన ఏ